Hola a todos, hoy vamos a aprender a preparar unas riquísimas croquetas de calabaza y queso. Una forma fácil, original y riquísima de tomar calabaza. Lo mejor de todo de las croquetas de calabaza es que se preparan con ingredientes comunes, por lo que para preparar la brillante sin gluten basta con sustituir el pan rallado por pan rallado sin gluten, que es lo que he hecho yo. El corazón de queso le da además un toque riquísimo, así que vamos a ver cómo se preparan. Comenzamos asando la calabaza. Yo voy a emplear una calabaza, violín o cacahuete, pero podéis emplear la que más os guste. La cortamos en rodajas de unos 2 o 3 centímetros de grosor, ayudándonos de un cuchillo y una tabla y llevando cuidado ya que la piel es muy dura. Una vez que la hemos cortado, retiramos las semillas. Por supuesto, las podéis tostar y tendréis un aperitivo riquísimo. Y fijaos, os quería enseñar una cosa que me ha pasado, no me había pasado nunca, y es que ha germinado una de las semillas dentro de la calabaza. Fijaos qué cosa más graciosa. Bueno, pues una vez que tenemos la calabaza cortada en rodajas, la ponemos sobre una bandeja de horno. Si hay trozos demasiado grandes, los podéis partir por la mitad para facilitar que se haga en el horno. Una vez que la tenemos, introducimos en el horno a 180 grados y horneamos unos 45 minutos o hasta que esté tierna. Una vez que ya esté tierna, apagamos el horno y la dejamos enfriar lo suficiente como para manipularla sin quemarnos. Una vez que no queme y con ayuda de una cuchara, quitamos, como veis, fácilmente la piel. Es mucho más fácil que hacerlo cuando está cruda. Una vez que hemos separado la pulpa de la piel, comenzamos a preparar la masa de nuestras croquetas. Para ello, cortamos como veis la cebolla en trozos de más o menos medio centímetro, picamos también el ajo, calentamos un par de cucharadas de aceite a fuego medio y pochamos la cebolla a fuego medio hasta que esté transparente y tierna. En ese momento añadimos la calabaza, la vamos pisando con ayuda de la espumadera y mantenemos al fuego unos 5 minutos para que vaya perdiendo humedad. Vamos como veis pisando y mezclando bien, tenemos que conseguir una pasta homogénea. Cuando lo tenemos añadimos el ajo. También añadimos sal y pimienta al gusto y mantenemos unos minutos más al fuego para que la calabaza siga perdiendo humedad. Cuando la tenemos, retiramos del fuego, añadimos el queso rallado y removemos para que se integre bien. Una vez que se ha mezclado perfectamente, pasamos a un plato, dejamos enfriar primero a temperatura ambiente y llevamos después al frigorífico. Cuanto más fría esté la masa, pero sin pasarnos, más fácil será después formar las croquetas. Una vez que la masa ha enfriado suficiente, comenzamos a formar nuestras croquetas. Para ello, tomamos una cucharada de masa, ponemos un trocito de queso goda en el centro, cerramos como veis y le damos forma de croqueta. Después lo pasamos por huevo, de ahí va al pan rallado y a medida que las tenemos hechas las pasamos a un plato. Para que sea más fácil, más rápido y para no tener que lavarnos las manos constantemente, lo que podemos hacer es formar primero todas las croquetas y después las pasamos por el huevo y las empanamos. Una vez que hemos formado las croquetas, calentamos aceite en una sartén o cazo a fuego medio alto. Y como veis, compruebo el punto del aceite con un palito. Si burbujea al introducirlo, está el aceite listo. Doy un poquito de forma a las croquetas antes de introducirlas en el aceite, así quedan más bonitas después. 
y como veis pongo el aceite a fuego medio alto tengo en la posición 7 de 9 esto es porque las croquetas están ya cocinadas solamente está crudo el huevo y este se hace en unos poquitos segundos por ello queremos que se hagan rápido para que se doren pero no absorban demasiado aceite cuando están doradas de un lado les damos la vuelta y una vez que se terminan de dorar por los dos lados, las sacamos a un plato cubierto con papel absorbente para que absorba el exceso de aceite. Y seguimos friendo nuestras croquetas. Si duplicáis cantidades y hacéis más croquetas, llevad cuidado que el aceite no se queme. Si es necesario, cambiadlo a mitad de la fritura. Bueno, pues en el momento que tengáis todas fritas, servid directamente porque como mejor están es recién hechas y calentitas. Fijaos lo que es este queso fundido, qué cosa más rica. Bueno, antes de hacer las fotos ya me había comido tres, no os digo más. Bueno, pues espero haberos convencido, espero haberos animado y que preparéis todos unas buenas croquetas de calabaza y queso en casa. Un saludo a todos.